，我想见你。明天中午十二点，甜品店见。服务员，你好，你们这里有没有卖这种挂饰的？好，帮你找找看。啊、哦，谢谢。上映的电影看了，电话的铃声换了，我品尝一个人的寂寞。熟悉的路线忘了，我坐在窗边笑了，你突然掉进我心中。唉，不但没有一点犹豫的就来了，而且还提前了一个小时就到。唉，通气期，你可真丢脸。你到底是在莫名其妙的期待什么呀？我说不上道理，我被你的爱没收，该从那天开始说，今天起就是你。是啊，对不起，我,我认错人了。现在呢是二零零三年九月十一号的下午，今天是我的亲爱的舒瑶二十岁的生日。下面我们要举行的是最重要的仪式——吹蜡烛。徐然，你告诉我。你会爱我一辈子吗？会。那如果我先死了，你会陪着我吗？会。拉钩。好，许愿吧。能告诉我许的是什么愿吗？你过来点，告诉你。我许的愿就是把你变成大花脸徐总啊，你猜猜看，这里面哪一个是你说过要爱一辈子的舒阳呢？我来帮你友情介绍一下吧。这个呢是 Tina， 是幼儿园老师。这个呢是丽丽，总裁秘书。那边那个应该是 Gloria， 嗯、um, ，她在戏里面演的应该是个护士。我想他徐总对审美观。还是很多共鸣的。我看舒瑶啊，在这八年演技训练的越来越成熟了。说真的
，有时真的不懂你们男生，明明是真的，又不懂得珍惜；假的呢，又把它当全包。看我，我想啊，你应该很想跟我们的女主角说两句的。徐然，你还好吗？我每天都会想念和你在一起的日子。我还记得你说过，如果有一天我先死了，你会陪我，是吗没想到让冷酷无情的徐总发脾气，也不是件很难的事情吧？我想你应该很清楚，让舒瑶回到你身边，对我们来说是非常容易的事情。而且我保证，他肯定比以前更加完美。我想你应该很清楚，我想要的是什么。我就在这里等你跟安莎的好消息。啊，还有。我特地问一下舒瑶，跟一个这么有魅力的男生在一起，到底有没有动过心？你猜猜看，答案是什么？有，但不重要。你对我就真的没有一点感情吗？有，但不重要。都已经两点了，怎么还没有到呀？不会是临时要开会吧？可是，如果现在打过去的话，万一打扰他开会怎么办呀、啊？嗯、徐然，啊，哦，哦，我是他的好朋友。什么？哦，好，那我现在就过去，谢谢啊。他怎么了？他醒来的时候就这个样子。我看到他的时候，他两眼发直，就这么看着我，然后咣当一下就倒地上了。我是警察，你可别骗我。我真的不知道之前到底怎么了。我见过他躺在地上，睡在天桥上，可那都是喝醉以后的事情了。醒来之后就没事了。我去开门。他人呢？躺着呢。
怎么了？徐然，他这个样子已经好几个小时了。我知道你不是一个情绪化的人，一定发生什么重要的事情，你想平复心情，我能理解。但是现在，必须去给我见一个重要的客户，他很欣赏你。如果我们进展顺利的话，能签下一个跟青阳一样大的单子。给你一分钟时间，收拾心情，跟我去开会。他状况很不好，去不去由他自己决定。你问他等于白问，你让他自己做决定，他一定会去的。可是你看他这个世界上，有比身体和心情好坏更重要的东西。你决定吧。他已经决定了。好。我尊重他的选择。祝福你们。怎么了？电话不接，也找不着你人，说说吧，怎么了？你真想知道？对呀、啊。在我的心里面，有一个非常非常宏伟的计划，对我来说是一个很大的挑战。如果这个计划成功了，我的未来，从明天开始，我将会进入一个崭新的世界。当然，如果我失败，可能吧，我会死在这间屋子里。什么计划？在一个星期之内，把这衣柜就都喝完。<笑>好，好啊，我陪你喝。你之前身无分文的来找我，说要跟我合作，拿下一个亿的合约。我想都没想，就把所有东西都压上去了。因为我觉得我眼前这个男人是值得我信赖的。今天我知道，我错了，我看错人了。我告诉你，对于会喝酒的人，酒是让人清醒的起来呀！起来呀！太阳晒到屁股啦！呀！
，终于活了。我没死，我快被你吵死了。快点跟我出去去晨练！你不能再这样了，你得打起精神来。我不去，去了没有？哎呀，失恋没什么了不起的，过去一切都结束了，所以你要面对美好的未来。过去是值得留恋，可是你知道吗？未来会……你别再说了，我不被你吵嘴，被你烦死了。我去，我现在就去。你快点儿啊！你快点儿行不行啊？齐然加油！齐然加油！齐然加油！齐然加油！齐然加油！能别叫了？不就是跑步吗？美好生活开始了，慢点，慢一点，等一下你。陈律师的讲教循序渐进的，再歇会儿行不行啊？我要去见一个人。见谁啊？啊！我我说的真是真的，嘴巴尖上不听，你不信回去试试。冯先生。跟别人谈吧，别打扰别人。我一定要跟你谈一谈，你等等，我有更重要的事情。那你先约吧，我们走。那，那我也先走了。我很欣慰，今天我又看到从前那个雪原。之前我说话太过急躁，你别往心里去。妈，摔了你的闹钟，我给你买个新的。干什么？我今儿下午碰到一个特别讨厌的老头，我在拧他的鼻子呢。真疯来装疯啊！你轻点儿，别把冯秀文弄疼了。神经病！
他们到底在干什么呢？怎么了？我敲了半天，他也不开门。我来。徐然把整瓶百忧解都拿走了，要是整瓶吃掉，肯定没命了。那怎么办啊？赶快去找啊！欢迎再次光临。你好，嗯、呃，徐先生来了吗？哦，小姐，不好意思，他今天没有来。谢谢。哎，你好，想请问有没有看到一个男的，他长得高高瘦瘦，一看就是有钱人，但是又好像受过刺激一样。没看到。哦，谢谢。哎呀，这样找下去也不是办法，我们都找了一天了。不行，我一定要找到他。知道了。你主动约我来，看来那天收效不错。我找你来不是说那天的事情，我想跟你谈谈。只要你答应我不碰我身边的人，我同意跟你合作。你没资格和我谈条件。我可以答应你任何的条件。这才是谈事情应该有的态度嘛。那我凭什么相信你啊？一百颗百忧解，如果我全部吃下去，你就可以像催眠师一样问我任何问题。请。你那个幺幺幺集团，是不是一个骗局啊？是。看来有点效果。那安上是谁呀、啊？朋友。警察。不错。那你们弄那个幺幺幺集团出来？就是为了骗我，本来是，现在不需要了。什么意思？
我有个军师，我可以利用他的关系把所有的大财主都拉进来。你们来了反而碍事。你说的那个军师，是不是就是冯修文？我不告诉你，我要靠他翻身呢。徐然要不我们去别的地方转转吧，所有的酒吧街我们已经都转完了，都没见过。这是最后一家。哎，你好，请问你有没有看到一位高高瘦瘦的？啊、徐然，徐然，快叫救护车！哦，徐然。喂，急救中心呢？不行不行不行！现在急救室的病床已经满了，去别的医院吧。你们怎么可以见死不救呢？想想办法嘛！现在转去其他医院肯定来不及了。医生，我求你了，无论如何，请你救救他，好不好？好好好，我想想办法。你好好坚持一会儿，很快他们就会来救你了。怎么样？现在可以紧急手术，病人需要洗胃，要签字。你们谁是家属？我，我是。我来签。快进去吧，快点。快你也别太难过了，许安一定会没事。嗯，你先回去吧，赵宁。你也已经忙一整天了，这儿有我就好了。你不回去，我也不会回去的。我在这等就好了，有消息我会跟你说的。我不，我要陪你。况且我走了，你不放心吗？谢谢你啊，不然不知道结果会是怎么样。爸，你怎么来了？哦，我听说徐然他病了。我来看看，怎么样？正在洗胃。怎么样了，医生？病人服用太多的百忧解，现在心肺功能衰竭，必须要用强心剂。但是这种药由于过于强烈，可能会有生命危险，必须至亲同意。你一定要救他，我求你了，你一定要救救他。只要有可能，我们都愿意尝试。我来签字。是你啊？什么？你确定是徐然？小康，去医院。徐然怎么样？没事吧？我刚接到消息就过来了。有些人猫哭耗子假慈悲，说不定是来看徐然死了没？叶总监，我不知道我做了什么，为什么你永远对我有偏见呢？首先。我已经不是叶总监了。其次，我不想对你有任何见解，谈不上偏见。对不起，我们这里不欢迎你。冯先生，你也来了，不好意思让你担心了。啊，我仅仅是作为朋友的身份来看看，没别的意思。病人已经脱离危险，没事了。
。如果你担心我们合作的项目，请你放心，我一定会完成的。至于徐然，你也看到了，他马上就会好起来。请回吧。要去追那个小子，你快点醒过来吧，已经昏迷了一整个晚上了。我现在先出去一会儿，满先来看你。我的天哪！这位阿姨，你不要命，我还要命呢。什么阿姨呀、啊？你叫我姐姐。姐姐呢，就是想跟你好好谈谈关于房子的事情。天哪，你真够烦人的。不是我烦人，是我的伟大计划就只差你这一步了。你就行行好，把房子租给我吧。我为什么要把房子租给你？你那房子在那儿放着，空着也是空着，留着干什么呀？不如租给我呢。我不高兴。不高兴。哎，嗯，要是讨债之人是我的话，你会对我那么好吗？我会赶紧找个新的。喂。你们，徐然。喂，李旭。徐然怎么了？本来刚才已经醒了，又被他们俩气晕了。你们两个干什么啊？我们该好好谈谈了吧？今天必须要做，要好好谈一谈。事情已经发展到了不得不这样的地步，谈恋爱是可以的，甜蜜也是可以的，但是踩着失恋人的尸体谈恋爱是不行的，把甜蜜建立在别人的痛苦上也是不可以的。徐然已人成这样，你作为他的同事，你作为他长久以来的好朋友，可不可以收敛一点？可不可以至少在他的面前收敛一点？嗯，你们是排演好的吗？严肃一点，现在是在给你们开批斗会呢。<咳>好，我代表我个人保证，同时也代表微笑，向组织保证。
，我也向组织保证，我以后再也不会拿幸福来刺激不幸的人，呃，像这种不道德的、不负责任的、没有廉耻的。好了好了，没，把手机放起来，有态度就好了，知错就改还是好同志。还要赶紧认错，要不然被肃清了。嗯。为了弥补你们的错误，现在给你一个将功补过的机会。什么机会啊？去搞定那个租房子的滑板小子。哦，那真是太谢谢组织啊。这个暑假是英语不二你到底要降到什么时候？你连门都不锁，你知不知道你这个样子为别人带来多少麻烦？你不报仇，魔鬼大的计划怎么办？我你总认识吧，熊家姐，你知道吧？伯母，你总认识吧？我要你给他打个电话。拿去。我不打。拿去啊！我自己的事情自己可以解决。你要是能够解决，你还不要你管。许然，我觉得你这电话得打。许然，你太让我失望了。你到底要不负责任到什么时候？也许你打完这个电话对你自己有帮助，你再这样下去就完了。是完了，我早就完了。这个电话你必须得打。你也不要管我，你们都不用管我。冯总，冯总。你到底在干什么？演戏？我不想连累他们。在进医院之前，我跟熊家杰约了一次。我用一百克柏油碱骗取了他的信任。回家，是我们跟他大干一场的时候了。好了，今天最后一道汤，补气猪手汤，大功告成。我觉得你在做汤方面很有天赋，我觉得你可以赶上去当厨师。嗯，我也这么觉得。你还当真了？这些根本就不应该是你做的，你是徐然。徐然怎么了？徐然就不能当厨师了？你应该有更远大的理想。你看我，像我的梦工厂，虽然现在规模很小，可是我有足够的信心，将来可以把它做得越来越大。那你是徐然，你就应该有更远大的理想。你忘了，过去的那个徐然已经死了。你不能这么想不开。行了，什么都别说了，多喝汤，一会儿汤就凉了。哎哎哎哎哎，你不能这样子，你必须要打起精神来。你的路还很长。你们每个人都跟我说同样的话，我的耳朵听得都生茧了。今天是不是他们让你来当说客的？我猜你一会儿要拿出电话，让我打个电话给我妈。嗯。
你猜对了，因为现在除了你妈妈之外，没有任何人能够劝得了你。那你就别在这儿浪费时间了。我告诉你，你别以为你现在说这些就可以把我赶走。我告诉你，你前两天在跟他们在那儿发神经，今天又做汤给我喝，我不知道你到底要做什么。我也不管你现在样子到底是装出来的，还是真的疯了。但我必须要告诉你，现在所有的人都在为你担心，都在为你好。如果你再这样自暴自弃下去的话，你不单单伤害的是你自己，你还伤害了所有人的心。胡总您好，徐总在里面等您。知道了。很高兴一大早在我办公室看到 你， 看来你恢复的不错。来杯咖啡 吗？ 不用 了， 我是来跟你请假 的， 我要离开几天。如果你是因为生我 气， 所以要离 开， 那我向你道歉。作为朋 友， 我不应该跟你发火。可是作为合作伙伴，我是在用我自己的方式，让你保持清醒。我接受你的道歉，不过你误会了，我并没有生你的气。还有一个小时，火车就要开了，我得先走了。我让司机送你。不用了，出租车在楼下等我。徐然呢？走啊！一个人啊？嗯。是不是失踪了？我去找。哎，不用了，他回家了。回家？嗯，他妈妈给他打电话，说要让他回去看一下，这会儿估计应该已经在路上了。那没事的话，我先回去了。呃，对了，既然你来了，我带你去看一样东西。什么东西啊？一会儿你就知道了。我大发点。挂上，挂上。哎。左边点，左边点，弄说错了，左边点，左边点，对，哎，对吗？我看，左边点，哎，你右边再高一点，这边右边再高一点，对。你觉得他帅吗？呃。那，你认识他吗？认识，认识很久了。我打算把这段视频当做我们梦工厂的第一份作品，发到网络上。你有什么意见吗？我看行。嗯，当然不行。当事人都已经同意了，为什么不行啊？当事人是谁？他。张继新，你过来，你过来，你过来，你给我看清楚哦！你给我看清楚这个视频哦！你看这个视频的剪接、配乐还有调色，它是有问题的。不过这个我不怪你，因为这不是你的专业，也或许是因为我以前没有好好教你，是我的错哦。但是，挖掘商业价值的线索，还要找到市场的卖点，这是你的专业哦。如果你要把这样的视频当做我梦工厂的创业做的话，我跟你讲，你又是辜负了我对你一次的栽培哦。不是，这位大哥，你说谁是垃圾啊？魏警官哦，啊，你来一下，来，对不起哦。是，我告诉你哦，我们在开会，对于这个作品有意见哦，请你不要打扰，你在这边坐下来，谢谢。当机器啊
。你当初打电话给我的时候啊，说公司的名字叫梦工厂，我听了之后非常的激动哦，因为这跟我的想法不谋而合。你知道为什么吗？要我告诉你好不好？因为好莱坞也有一家公司叫梦工厂哦，它是做大电影的公司哦。我一直认为说我们公司将来的格局哦，还有梦想方向都是往这个地方走哦。但是接下来呢，我们呢不能光取一个好名字，光有一个好的开始而已。如果你把这样不堪入目的片子放到视频上，你就是扼杀梦工厂哦。唐七七，我支持你，把视频放上去。嗯。你敢，唐七七？我为什么不敢？现在你才是我的员工，我是你的老板，所以我说的算。唐七七，唐七七。我告诉你哦，你说错了一句话哦，能够让自己员工当老板的老板，才是好老板，了吗？我再讲一遍哦，能够让自己员工当老板的老板，才是好老板，了吧？还不了？那我白说了吗？再说一遍。许先生，啊，由于你母亲的病之前有过一次发作，这次我希望可以在医院好好观察一段时间。需要手术吗？这个要等检查结果出来才能确定。另外，如果条件允许的话，我觉得你有必要把你母亲找到更好的病房治疗。好的，谢谢。喂，是我。我想跟你借点钱。你知道我一定会帮你这个忙。但是你突然间走了，又突然打回来这个电话，我只想问你，你急需钱干什么？我妈病了，我想让她住最好的病房，给她找最好的医生。护士，这床的病人呢？转贵宾病房了。谁办的手续？这个不清楚。那你知道是哪间病房吗？三层六号。好，谢谢。嗯、果然是你。伯母好像挺喜欢我的。你不需要工作吗？对我来说，有一些事情比工作更重要，你明白的。你知道自己在说什么？当然知道。我知道自己在做什么，而且我觉得都是正确的。谢谢你为我做的一切。你借我的钱，我会尽快还你的。拒绝我，是因为唐七七吗？嗯，来啦。哎，你呀、啊，没这个必要，花这个钱替我换到这儿来。这儿人少，我反而感觉冷清。妈，这的条件比普通病房好多了，对你的治疗有帮助。要是你觉得冷清，晚上我就过来陪你。刚才那姑娘是谁呀？你从来没跟我提过。她跟我说了你很多你和她的事，我看得出，这姑娘喜欢你。妈，我们俩就是同事，没什么的
他的爸爸是 MGM 的集团的老总，叫冯修文。徐总啊，真不好意思啊，大老远的把你请来这里，你母亲还好吧？我警告你，别碰我妈妈。看你激动的，我这不是想跟她请生好吗？叫我来什么事啊？这样啊，我呢想跟你说一个推理，如果我说的任何不对的话呢，你帮我纠正一下。你经营了幺幺幺集团这空壳公司，本来是准备拉我下水的，那是因为军师，也就冯修文，他知道了，他觉得与其拿来复仇，不如拿来赚大钱。他引荐了几大财团，有了他们资金支持，你们就可以把幺幺幺集团股价给炒高了，是吗？没错，我不是答应你了吗？带你一起玩幺幺的项目，你可以持股。你这百分之五、百分之十的回报就能让你满足了。你想怎样 ？P A 这计划你应该很熟悉吧？投资计划里面说，无论股价上涨多少，持有人都可以得到上涨幅度五倍的利润。还有这样的好事？这上面也说了，如果股票下跌，持股人的损失也是原来的五倍。风险太大了，我玩不起。那就奇怪了，为什么上面写最大的持有人是我们的好朋友马凯呢？你说吧，你想怎么玩？我要你手上持有的全部股票和期权。当然我不是强盗，我会出相等于市值四分之三的价格。不可能，你没有资格跟我谈条件。我只要把你跟安少的事情说给那些所谓的投资者们听，他们绝对不会再相信你的。我现在出价是一半，你知道我谈生意的方法，过期不候。熊家杰，你做事能不能不要这么绝？四分之好。喂，我妈她怎么了？老人家突发性心肺功能衰竭，我们已经尽力抢救了，实在很遗憾，没有让老人家和您说上最后一句话。这是你母亲让我们保管的东西，是交给你的，可能是些遗物吧。
怎么样？把自己锁在房间里，我看看。文总，我来试试。你没事吧？我有点饿了，有吃的吗？嗯。没有什么事儿，我就先走了。琪琪，照顾好他。你今天可以不用去上班了。徐然有什么情况，给我打电话。好的，冯总。再去帮你加点热的。连最后一句话都没说上，我估计那是他母亲留给他的，就让他抱着吧。喂。许然现在没空，我不是许然。许然呐，你什么时候给自己请了一个男秘书啊？那我们就说正经的。我现在马上就要购买你百分之一百的股权，要是你不答应，我就把你的计划说出去。我知道你会给我打电话，我没有办法把百分之百的股权都卖给你，但是我会跟你合作。来自美国的最新消息，幺幺集团的股价今天以二十三点一元的价格收盘，创历史新高，一周内已暴涨百分之六十，成交量还在继续放大。另据业内人士透露，该集团即将注入一笔来自海外的资金。喂，徐然，有笔神秘资金在吸纳了幺幺幺集团的股票。而且几家银行都通知我，有人突然大量购买了幺幺幺集团的看涨期权。变化永远都跟着我的计划走，辛苦你了，马凯。怎么了？熊家杰上钩了。嗯、没想到你的速度还挺快的。你知道我。对于赚钱计划，我是不会放过的。赚钱可都是有风险的，如果会倾家荡产，你会害怕吗？什么意思啊？你上次要我纠正你的推理，我看你说的那么开心，没好意思打断你。其实你全错了。幺幺幺集团。从头到尾，就是我帮你和合纵联盟准备的一家空壳公司。不可能，冯修文是你的军师，他
他给你两千万做投资。那两千万是他要捐给失踪者家属基金的一笔善款。因为冯修文想匿名做慈善，所以委托我以幺幺幺集团的名义代为打理。我做的这么秘密，没想到还是被你发现了。还有那些名单上的大佬们，也都是慈善的支持者，你不会不知道吧？我有个想法，想跟你合作。你说，我想成立一个基金会。帮助这些人，呃，但是我又不希望看起来好像我在作秀，所以我想你一定能帮到我。好，没问题。你的意思是说，冯修文不是你的军师？我从来没这么说过。你猜，如果我现在就从幺幺幺集团撤资，你替合纵联盟大量买进的那些股票会怎么样？还有看涨期权，我可早提醒过你，五倍不是小数目。你做那么愚蠢的投资，合纵联盟不会放过你吧？冯秀文不会做无利可图的事。还有那份投资计划，明明是你自己先大量持有了，要不是我发现你，你岂不是把自己给困死了？我当然有方法让你发现了，知道你为什么会成功。因为你太自作聪明，在你的眼前，只有利益。你用利益去衡量一切，而且你把其他人都看得跟你一样，所以你永远都看不出来，冯兄文的那笔钱是真的善款。那你那一次吃白油姐也是假的。如果我不把命搭上。怎么让你相信我？现在你的命运都掌握在我的手上了，这种滋味不好受吗？其实赢的人还是你。我从一开始就输了，我输掉了舒瑶，输掉了我在美国的公司，输掉了我在 V 公司打拼了那么多年得到的一切。你们就像恶狗一样，整天咬着我，想置我于死地。你们不仅伤害我，还伤害我身边的人。所以我不得不把我妈找到一个你们找不到的地方，我甚至都不能跟她联系。而现在，我连我妈都输了，她就一个人孤零零的死在病床上。儿子的最后一面都没见到，我甚至连跟他解释的机会都没有。为什么？为什么他又孤单的生活十三年？这一切都是你们害的。而现在，我要背负着这份愧疚